No programa de hoje, mulheres que dedicam as suas vidas a levar a esperança aos demais. Jean Isabel, uma mulher que levou a mensagem de Deus às pessoas nos presídios. A história de Maria de Fátima, que descobriu a verdade da Bíblia e hoje trabalha para implantar a primeira igreja adventista na sua cidade. Além de outras histórias e novidades. Fica com a gente, você confere tudo isso agora. Seja muito bem-vindo, está no ar mais um programa Missão 360. Se você é mulher, este programa foi feito especialmente para você. Hoje a gente vai conhecer histórias de mulheres que têm dedicado a sua vida, os seus dons, tudo que elas podem fazer para a pregação do Evangelho e ajudar outras pessoas também. Você pode participar com a gente, deixando seu recado, sua sugestão, pode deixar uma crítica também, mas não deixa muito não, tá bom? Melhor deixar aí, de repente, um elogio, quem sabe, uma foto da sua missão e o que você está fazendo para ajudar as pessoas também. Entre em contato com a gente no nosso Facebook, facebook.com barra Missão 360 NT. Se você tem Instagram, você pode entrar no Missão 360, ou se você quer assistir o programa de hoje, não deu tempo de assistir todo o programa, você quer ver alguma matéria, entra lá no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Missão 360. Motivada pelo desejo de espalhar as boas novas da mensagem de esperança, Juliana compartilhou um sonho com outras mulheres de sua região. Ela é um testemunho de que Deus pode fazer na vida daqueles que buscam fazer a sua vontade. Essa história você confere agora. Roda o VT. Sempre tive vontade de fazer evangelismo de mulheres. E aí, o ano passado, eu assisti um, um vídeo, o pastor Ayrton falando algumas coisas sobre fazer o melhor para Deus. E aí, reacendeu essa vontade de fazer esse evangelismo para mulheres. Então, eu convidei meu esposo, que é o pastor Melchizedek, e nós sentamos, conversamos sobre esse evangelismo e decidimos fazê-lo. Convidamos algumas mulheres, ele chamou o obreiro, o irmão Edelfonso, para nos ajudar com a questão de palestras em si. E as mulheres toparam a ideia e assim surgiu a vontade e assim fazer o evangelismo. Hoje de casa! Bom dia, tudo bom? Sou da Igreja Adventista, nós estamos realizando o evangelismo aqui ao lado da sua casa. Você e sua família é nosso convidado especial, viu? Deus te abençoe. Testando o som, alô, alô. O evangelismo teve a duração de 60 dias e nesses 60 dias foram batizadas 28 pessoas, graças a Deus, e nós já temos mais 8 pessoas também que decidiram entregar a vida a Jesus. E também surgiu a vontade, pelo número e a quantidade de membros, surgiu a vontade de comprar o terreno e graças a Deus nós já temos um terreno com doação de irmãos, a associação nos ajudou, então nós já temos um terreno que já é para esses membros, já é para construir a nossa igreja. Obrigado, Senhor, por esta bênção concedida a cada um de nós. Obrigado pelo trabalho destas mulheres, que aqui nasce uma igreja forte, missionária e que também possa salvar outros. Continue a capacitá-las, a inspirá-las, para que elas continuem a pregar o Teu Evangelho. Tem muitas histórias de, de vidas, de pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, mas uma me chamou a atenção que foi o dono do local, do lugar que fizemos o evangelismo, o dono do ponto. E ele, no primeiro dia que nós fomos arrumar o local, ele já nos ajudou a arrumar o local e tudo, e ele foi batizado. E isso foi algo, assim, especial. Servir a Deus é especial. E esse evangelismo ele foi muito marcante pelas pessoas que participaram, as mulheres que ficaram motivadas em trabalhar para Deus e o mais importante de tudo, acima de tudo, foram as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. E isso é algo fantástico, porque você levar Jesus para outras pessoas é algo muito especial. E eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu e deu também a essas mulheres de fazermos esse evangelismo e 
pessoas conhecerem a Jesus, pessoas entregarem a sua vida a Jesus. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai fazer milagres. E eu não sei como anda a sua vida, o que você tem feito da sua vida, mas servir a Deus vale a pena. Então se você tiver a disposição, a vontade de servir a Deus, Deus vai fazer o melhor. Você já recebeu um desafio? Carliane, Miriam e Alcina receberam um grande desafio, levar cinco pessoas ao batismo. Veja agora qual o resultado dessa ação dessas mulheres missionárias. E esse ano eu tive a grande oportunidade de, pela primeira vez, participar do Congresso do Ministério da Mulher. E com uma responsabilidade a mais por ser líder do Ministério da Mulher da minha igreja. E lá ela lançou o desafio de ganharmos uma Bíblia como um incentivo, caso levássemos até o dia 31 de dezembro deste ano, cinco almas. E eu fiquei muito empolgada. Assim que cheguei do Congresso, anotei no meu caderninho de oração o nome das cinco pessoas. E pedi muito, intercedi para que Deus abrisse o coração delas, para que eles aceitassem o estudo bíblico. Eu optei por chamar duas mensageiras, nós temos duplas de mensageiras na igreja, e eu optei por trabalhar com a nossa irmã Sina e a irmã Miriam. E elas ajudaram e prontamente aceitaram esse convite e estão dando é, o curso bíblico para o meu pai e para toda a sua família. Quando me apresentaram, que ela queria fazer isso tudo comigo, eu, gostei, eu quis de imediato. Aí entrou eu, entrou o marido, entrou os filhos, e foi uma experiência nova para mim. E ela chegava, fazia oração, lia a Bíblia, eu tinha o meu livrinho, respondia as perguntas. Então, sempre que ela marcava o dia tal, eu já estava esperando, porque eu, com todas as crianças, gostava. É muito bom você estudar a Bíblia, né? Que o seu conhecimento, ele aumenta mais tanto para a gente como passar para, passar para outras pessoas, né? Nós damos estudo bíblico juntas desde 92. Eu fico empolgada. Eu sou aquela pessoa que né, gosta de ver o resultado. E quando a pessoa fala assim, tá bom, aceito, vou me batizar, é, eu fico muito feliz, né? Porque eu, assim... Qualquer um gosta de saber, ver um resultado positivo. A gente se sente né, assim, recompensada né, pelo... Né, a gente está vendo que o trabalho está dando resultado, né? Quer dizer, é o Espírito Santo que faz a obra, né? A gente faz a... Nós fazemos a nossa parte. Sempre quando eu vi ela chegando com essa pastinha, eu sempre achava bonito e eu quero ter essa pastinha para mim também. E aí, tá gostando do programa de hoje? Tá gostando das histórias? Se você é mulher, fica ligadinho porque ainda tem muito mais histórias de mulheres que têm dedicado as suas vidas para ajudar na causa de Deus. Dois minutinhos e a gente já está de volta.